Caillou est au supermarché avec maman. Maman, peux-tu me porter, s'il te plaît? Caillou, tu es un grand garçon. Tu peux marcher tout seul. Mais je ne me sens pas très bien. Caillou a commencé à pleurer. Il ne se sentait pas très bien. Oh, Caillou, ton front est très, très chaud. Tu as peut-être de la fièvre. Caillou se blottit contre sa maman. Hmm. Allons, entre pour prendre ta température. Caillou ne se sentait pas très bien. Il avait la grippe. Comment tu te sens, Caillou? <coughs> Ma gorge me fait mal. Je pense que nous devrons peut-être aller voir le médecin. Non, je ne veux pas aller chez le médecin, maman. Il vaut mieux consulter un médecin quand on est malade. Ils te feront te sentir mieux, Illico. Bonjour, Caillou. Caillou voulait rester près de maman. Il avait encore un peu peur. Alors, mon petit doigt m'a dit que tu ne te sens pas si bien. Eh bien, je peux changer ça. Mais d'abord, j'ai besoin de ton aide. Utilise mon stéthoscope pour écouter le corps de ta maman. Caillou n'avait jamais utilisé de stéthoscope. Il était étonné. Il pouvait entendre les battements de cœur de maman. Ouah C'est super, non Tu veux écouter ton propre rythme cardiaque Caillou pouvait entendre son propre cœur. Il était vraiment étonné. Maintenant, puis-je écouter Le docteur Rose utilisait le stéthoscope pour écouter le cœur et les poumons de Caillou. Caillou je veux regarder dans tes oreilles maintenant. Je vais éclairer l'intérieur de ton oreille pour voir si tout va bien. Es-tu prêt? Mmh. Ne t'inquiète pas, Caillou, ça ne fera pas mal. Tu peux me tenir la main si tu veux? Caillou tenait la main de maman tandis que le docteur Rose regardait dans son oreille. Et là, je veux regarder ta gorge pour voir si c'est rouge. Peux-tu ouvrir ta bouche comme ça? Ah! Docteur Rose ouvrit la bouche, mais Caillou était toujours un peu inquiet. Et à ton tour. Caillou ouvrit grand sa bouche et sortit sa langue. Ah! Oh là! On dirait que tu as un gros rhume, Caillou. Caillou se blottit contre maman. Il n'aimait pas avoir un rhume. Ta maman a bien pris soin de toi, Caillou. Maintenant, tu dois te reposer et prendre ce médicament. Tu seras vite rétabli. Le lendemain, Caillou commençait à se sentir un peu mieux. Maman a apporté un verre d'eau à Caillou. Mais je n'ai pas soif. C'est important de boire beaucoup d'eau quand on est malade. Te sens-tu un peu mieux maintenant? Vérifions la température. Maman! Caillou, tu dois rester tranquille, mon chéri. Caillou ne pouvait pas rester en place. Il voulait jouer avec ses jouets. On dirait que tu vas bien mieux. Caillou voulait jouer au docteur avec son nounours. Il fit semblant de prendre la température de Teddy. Qu'en va Teddy, Caillou? Il est un peu malade, maman. Je vais devoir rester ici et m'assurer qu'il aille mieux. Bonne idée, Caillou. C'est très gentil de ta part. Caillou aimait jouer au docteur avec son nounours. Il était content de rester à la maison et de s'assurer que Teddy allait mieux. C'était une journée claire et ensoleillée et maman et papa avaient emmené Caillou en voiture pour une mystérieuse excursion. Il était impatient de savoir où ils allaient. Où sommes-nous, maman? Tu le sauras bientôt, Caillou. Mais je veux savoir maintenant! Caillou s'ennuyait d'être en voiture. Il semblait qu'il roulait depuis des heures. Caillou regardait partout, mais il n'y avait rien du tout dans les environs. Il n'y a rien ici! Où sont tous les bâtiments? <rire> C'est un parc national, Caillou. Il n'y a pas de bâtiments. Juste des kilomètres et des kilomètres de nature et d'air frais. Ici. Nous allons avoir un... Pique-nique 
Caillou pensait qu'une pique-nique était une bonne idée. Il y avait tellement faim. Quand le pique-nique fut terminé, Caillou avait tellement d'énergie qu'il ne pouvait pas rester en place. Pouvons-nous aller explorer maintenant Je veux trouver un lion ou un tigre aujourd'hui. <rire> Je crains bien qu'il n'y en ait pas ici, Caillou. Mais il y a beaucoup d'écureuils et de petits lapins. Et maintenant, il y a un ours aussi. Tadi! Caillou n'aimait pas tellement marcher dans les bois. Il pensait que c'était un peu ennuyeux. Excusez-moi Caillou se retourna et vit un homme les rattraper, étrangement vêtu et portant un grand chapeau. « Salut, je suis Bob, un des gardes forestiers. Je pense que tu as dû laisser tomber ça, mon petit gars. » Caillou était confus. Pourquoi l'homme portait-il ses déchets ?« Non, c'est vide, donc j'en en ai plus besoin. Oh, »« Oh, tu ne devrais jamais jeter les déchets. Tu devrais toujours les mettre dans une poubelle. »« Pourquoi ?» Eh bien, si tout le monde laissait ses ordures, le parc serait vraiment dégoûtant et certains animaux pourraient les prendre pour de la nourriture et se blesser en les mangeant. Caillou était troublé. Il ne voulait pas que les animaux se blessent. Oh non Je promets de le mettre dans une poubelle plus tard. Ça m'a l'air d'être une très bonne idée. Encore mieux, tu pourrais les recycler. Qu'est-ce que le recyclage c'est quand nous réutilisons les choses pour en faire de nouvelles. Un peu comme cette bouteille. Hmm. Papa, le garde forestier peut-il venir sur notre promenade Bien sûr qu'il peut Caillou voulait savoir pourquoi le recyclage était important. Quel genre de choses peut-on recycler Eh bien, on peut recycler les conserves, le carton, le papier, le verre et le plastique. Mais tu dois toujours te rappeler de ne pas les mettre à la poubelle. Et ensuite Lorsque l'on recycle quelque chose, on le broie et on en fait de nouvelles choses. Oh Comme un cercle Ça tourne en rang Exactement Bravo, fuston Après une longue marche, Caillou et sa famille étaient tout prêts à rentrer chez eux. Merci de m'avoir tout appris sur le recyclage Tout le plaisir est pour moi « Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Un pour toi et un pour Rosie. »« Ouah wow, Merci <rire> voilà, Je suis le garde forestier de Caillou <rire> !»« Au revoir, Bob !»« Attendez !»« Nous devons garder le parc propre !» Caillou avait aimé explorer la nature aujourd'hui. Il avait hâte d'être à nouveau garde forestier Caillou. La famille de Caillou était partie faire des courses, mais papa passa juste devant le supermarché. Caillou était confus. « Papa, t'as loupé le marché !»« Nous n'allons pas au marché aujourd'hui. Nous allons aller à ce qu'on appelle un marché fermier. »« C'est quoi un marché fermier, papa ?»« C'est un endroit où les agriculteurs apportent ce qu'ils cultivent. » On peut y acheter à manger Oui, autant qu'on veut, Caillou. Quand ils sont arrivés, Caillou a vu que le marché était très différent du supermarché. La nourriture était placée sur des tables avec un fermier derrière chaque étalage. Et d'où vient toute cette nourriture, papa Les agriculteurs cultivent la nourriture dans leur ferme et l'amènent ici. C'est très frais Caillou cherchait des bananes, mais n'en voyait nulle part. « Maman, où sont les bananes ?»« Eh bien, Caillou, cette nourriture ici est cultivée localement, mais les bananes viennent de très loin. »« Les bananes ne poussent pas ici ?»« Non, les bananes viennent de si loin qu'elles ont besoin d'un avion pour arriver au supermarché. » Caillou aimait penser aux bananes qui volaient dans un avion. Puis Caillou s'est souvenu de quelque chose. Les fraises peuvent bien pousser ici. J'ai vu grand-mère les cultiver dans son jardin. C'est vrai, Caillou. Mais je ne vois pas de fraises nulle part ici. C'est parce que c'est le printemps. 
On mange seulement les fraises quand elles sont mûres et elles ne seront pas mûres avant l'été. Il y avait plus que des fruits et des légumes sur le marché fermier. Ils passèrent devant un stand avec plein de fromages malodorants. Caillou en a essayé un qui était fait de lait de chèvre au lieu de lait de vache. Il lui trouva un drôle de goût. Burk! S'il y a du lait de chèvre, il doit avoir des petits chèvres près d'ici aussi. Je pense qu'il y en a une juste là, Caillou. Caillou n'avait jamais été aussi près d'une chèvre avant. Le fermier l'a même laissé nourrir la chèvre de sa main. Cette femme aussi est une fermière Elle a un drôle de chapeau C'est une fermière différente. Elle élève des abeilles et vend leur miel. Avec ce chapeau, elle ne se fait pas piquer par les abeilles. Caillou a goûté un peu de miel. C'était délicieux. La fermière était si gentille, elle a laissé Caillou essayer son chapeau. Comment tu me trouves, Rosie <rire> Drôle À une autre table, Caillou a vu des légumes longs et minces. Maman, c'est quoi ça? Ce sont des asperges. C'est un légume. Asperge! C'est un drôle de nom. Caillou aimait tant le mot, il le répéta encore et encore. Aspergi! Mais achetons. J'ai une excellente recette soupe des asperges. Mais j'ai besoin d'un autre légume, Caillou. Peux-tu m'aider? Et ces carottes? Bleh! Elles sont couvertes de boue! C'est parce qu'elles ont été sorties du sol juste ce matin, Caillou. Directement de la ferme. À la maison, Caillou a lavé les légumes et maman les a coupés. Puis ils sont passés à la moulinette tous les ingrédients qu'ils avaient achetés. Veux-tu appuyer le bouton? Oui, s'il te plaît! Au souper, ils avaient tous un bol de soupe. Caillou a goûté, mais il n'était pas très sûr s'il l'aimait. Qu'en penses-tu, Caillou? C'est pas aussi bon que les spaghettis, mais c'était bien amusant de choisir tous les légumes. Eh bien, tu vas devoir finir ton dîner si tu veux du dessert. Maman a sorti des bols de glace à la crème arrosée du miel du marché. Caillou pensait qu'il n'avait jamais rien goûté de meilleur. On pourra retourner au marché fermier bientôt Oui, Caillou. Le prochain est en été, donc on verra ce qui est de saison. Peut-être qu'ils auront enfin des fraises Caillou et sa famille étaient en route pour cueillir une citrouille pour la fête de Thanksgiving. Caillou était très excité. Il aimait la tarte à la citrouille. J'ai hâte de choisir une citrouille je vais choisir la plus grosse. C'est lui! Bien, voyons ce qu'il en a. Regarde, allons-y! Caillou a cherché la plus grosse citrouille du champ. Comment savoir quelle est la meilleure, papa? Eh bien, plus la citrouille est orange, meilleure sera la tarte. Ok. Je vais chercher la citrouille la plus grosse et la plus orange possible. Après avoir bien cherché partout, Caillou a trouvé la plus belle citrouille dans tout le champ. En as-tu trouvé une, Caillou Regarde, papa. Cette citrouille est parfaite Bravo, Caillou Rosie en a une aussi Elles feront les meilleures tartes à la citrouille Citrouille Une fois qu'ils eurent tous choisi leur citrouille, ils rentrèrent chez eux et commencèrent à cuisiner le repas de Thanksgiving. S'il te plaît, puis-je porter ma citrouille C'est très lourd, Caillou Es-tu certain de pouvoir C'est bon Je peux le faire Ma citrouille 
tandis que maman préparait le dîner, Caillou essayait de se remonter le moral en dessinant des dindes, mais cela ne marchait pas. « Ça ne va pas, Caillou ?»« Je suis vraiment triste pour ma citrouille. C'était la plus énorme et la plus orangée, et maintenant, elle est fichue. »« Courage, Caillou Viens nous aider à remplir la corne d'abondance !» Corne d'abondance C'est quoi, papa C'est une grosse corne pleine de nourriture pour montrer notre reconnaissance à Thanksgiving. Oh, d'accord. Caillou aida papa et Rosie à remplir la corne d'abondance, encore très contrariée à propos de sa citrouille. Caillou aimait mettre des petites citrouilles dans la corne d'abondance, mais elle lui rappelait sa citrouille. J'aimais ma citrouille. La mienne était bien plus grosse et plus orange que celle-ci. Tu en auras une autre l'année prochaine. Je ne veux pas attendre jusqu'à l'année prochaine. Tu prêt pour le dîner maintenant? Je suppose. La fête de Thanksgiving avait l'air délicieuse et tout le monde l'aimait. Mais Caillou était toujours triste. Qu'es-tu reconnaissante pour ce Thanksgiving, Rosie J'y vais Et pour toi, Caillou Je ne sais pas, maman. Et pour tous ces bons plats Eh bien, c'était vraiment délicieux. Et tes jouets J'ai des jouets sympas, c'est vrai. Caillou pensa à toutes les belles choses qu'il avait. Il se sentait moins contrarié pour sa citrouille. Je suis reconnaissant pour maman, papa et Rosie aussi. Et la délicieuse tarte à la citrouille. Moi et Rosie avons fait ça avec sa citrouille. Elle voulait que tu aies encore de la tarte cette année. Merci maman. Merci Rosie. Je suis très reconnaissante pour la tarte. Citrouille Caillou était ravi d'avoir encore une délicieuse tarte, même si elle n'était pas faite de sa citrouille. J'adore Thanksgiving! C'était une belle journée ensoleillée et Caillou jouait dans son jardin. Allez, cheval! <rire> Caillou entendit quelqu'un rire dans le jardin d'à côté. Il y avait une petite fille qu'il ne connaissait pas. Bonjour! Je m'appelle Caillou. Tu veux jouer avec moi? Hola, je suis Isabelle. Si, Caillou. Isabelle utilisait des mots bizarres. Caillou ne comprenait pas tout ce qu'elle disait. Maman m'a acheté un jeu de billes. Que? Caillou s'était assis et roulait toutes ses billes dans l'herbe. Toi, tu peux prendre les billes rouges et moi, je prendrai les bleus. Rojo. Caillou n'avait jamais entendu ce mot. Il aimait sa sonorité. Roho! Quand le jeu fut terminé, Isabelle sortit un petit lapin en peluche de sa poche. Caillou était très curieux. Wow! Tu veux être mon ami? Isabelle sourit et hocha la tête à Caillou. Elle toucha sa joue avec le lapin. Si! D'abord, il faut que tu me sauves de ce dragon! Dragon? <rire> c'est Gilbert! Non, c'est un dragon effrayant et son trésor. Tu auras besoin d'une épée comme la mienne. Caillou était enthousiaste. Il savait qu'ensemble, ils pouvaient vaincre n'importe quel dragon. À l'attaque! Caillou, que fais-tu? Princesse Isabelle et moi, nous battons contre le dragon! <rire> tu as beaucoup d'imagination, Caillou! Ça, c'est Princesse Isabelle! Elle habite dans le château rouge à côté. Eh bien, enchantée, Isabelle. Viens, Caillou. C'est l'heure de dîner et je crois que Gilbert doit se reposer. 
Pendant le dîner, Caillou raconta à tout le monde son aventure avec Princesse Isabelle. Et puis le dragon a rugi Rara Caillou, ne parle pas à la bouche pleine, d'accord Isabelle avait un drôle de mot pour les billes Roho <rire> Non, Caillou Roho veut dire rouge en espagnol. Elle te montrait juste la couleur de la bille. Pourquoi parle-t-elle espagnol Parce que Isabelle vient de l'Espagne. J'ai rencontré ses parents. Ils rentrent en Espagne demain. L'Espagne C'est où ça Tu vois, nous habitons ici. Et là habite Isabelle. Mais c'est très loin l'Espagne Je ne veux pas qu'elle parte. Caillou était très contrarié. Il ne voulait pas perdre sa nouvelle amie. Ne t'en fais pas, Caillou. Bien qu'Isabelle retourne en Espagne, ça ne vous empêche pas d'être amie. Et si tu lui donnais un petit souvenir Ça donna une idée à Caillou. Le lendemain, Caillou devait dire au revoir à Isabelle. Je t'ai fait un cadeau, Isabelle, pour que tu ne m'oublies pas. Roho ah Gracias, Caillou. Il vaincra le dragon. Wow Adios, Caillou. Adios, Isabelle. Quelques jours après, Caillou terminait son aventure de dragon. Mais c'était moins amusant sans Isabelle. Il y a une surprise spéciale pour toi dans l'ordinateur. Caillou était tout excité, alors il courut à l'ordinateur. Mais quand il arriva, l'écran était noir. Il fut très confus. Hola, Caillou Isabelle Isabelle montra la bille que Caillou lui avait donnée. Et Caillou sortit le petit lapin blanc qu'elle lui avait donné. Il était très content de revoir son ami. C'était la fête de Halloween et Caillou était très content parce qu'il adorait se déguiser. Caillou, peux-tu deviner quel costume de Halloween je t'ai fait? Hmm, un pompier? Non, ce n'est pas ça. Un astronaute? Non, devine encore. Caillou réfléchissait bien. Qu'est-ce que maman a pu lui faire pour le Halloween? Je sais! Un sorcier magique! <rire> maman lui avait fait un costume de sorcier. Elle l'aida à le mettre. <rire> Il manque quelque chose. Papa entra en tenant une drôle de fausse barbe et un livre étrange. N'oublie pas ta barbe ni ton grimoire. Ah oui! Tu es prêt à faire de la magie, Caillou? Presque, papa! Avant que table! <rire> oui, Rosie. Ton costume de clown est prêt ici. Rosie vit le costume de clown et maintenant, elle ne voulut plus se déguiser ni sortir. Tu ne veux pas y aller? Non! Caillou était vraiment étonné. Il ne croyait pas que le costume de clown était effrayant, mais Rosie, si. Je crois que Rosie a peur de faire le Halloween. Je reste ici avec elle et tu sors avec papa. Je vais apporter plein de bonbons pour elle. Caillou et papa quittèrent la maison. Il faisait nuit. Tout avait l'air étrange. Il y avait des citrouilles de Halloween partout. Papa, j'ai un peu peur ici dehors. N'aie pas peur, Caillou. Je suis juste là. Caillou marche à tout près de papa. Allons chez Monsieur Hinkle d'abord. Caillou marcha jusqu'à la porte d'entrée de Monsieur Hinkle. Papa attendit au pied de l'escalier. Bonsoir. 
Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit une visite d'un sorcier magique. Quelle bonne surprise, Caillou J'espère que tu ne m'en sorcelles pas. Caillou <rire> était content que Monsieur Inkle l'ait reconnu. Merci, Monsieur Inkle. Elle est où, Rosie Rosie avait un peu trop peur. Elle est restée chez nous avec maman. Eh bien, assure-toi qu'elle reçoive au moins quelques bonbons, d'accord Des enfants dans toutes sortes de déguisements couraient de maison en maison. Qui était la fille déguisée en fée Et qui était ce monstre Frankenstein avec qui elle parlait Regarde-moi, Caillou Je suis un monstre effrayant Et moi, un sorcier Ce monstre, c'est Léo Et Clémentine, là, c'est une fée Oh là là Vous êtes magnifique Regarde tous mes bonbons Clémentine, Léo et Caillou comparèrent leurs sacs de bonbons. Wow, C'est beaucoup Clémentine, Léo et Caillou décidèrent de faire le reste des maisons ensemble. Par sous friandises Ils récupérèrent plein de bonbons et leurs sacs furent bientôt remplis de friandises. C'est l'heure de rentrer, là J'ai une idée. On peut encore faire une maison. Ouais <rire> Caillou, Clémentine et Léo marchèrent jusqu'à la porte de la maison de Caillou. Farce aux friandises Qu'avons-nous ici Un sorcier, un monstre et une fée. Rosie avait toujours un peu peur. Rosie, c'est moi Caillou Rosie <rire> commença à glousser. Elle n'avait plus peur de se déguiser. Joyeux Halloween <rire> Chaque matin, Caillou était à l'affût du grand bus scolaire qui passait dans sa rue. Il voyait toujours beaucoup d'enfants qui l'attendaient. L'ami de Caillou, Sarah, monta dans le bus et s'assit. Elle vit Caillou aussi près de la fenêtre. Ça ne va pas, Caillou J'ai très, très, très envie de prendre le grand bus scolaire. Quand pourrais-je prendre le bus comme les autres enfants Bientôt. Encore un anniversaire et tu auras l'âge. C'est trop long, ça je veux y aller maintenant J'ai une idée. Demain matin, on ira parler au chauffeur de bus. Si tu demandes gentiment, peut-être qu'il te laissera monter. Caillou était un peu triste. Mais au moins, il allait voir le bus de près. Le lendemain matin, Caillou et papa attendaient le bus scolaire. Voilà le bus Le chauffeur de bus s'arrêta et ouvrit les portes. « Bonjour, jeune homme. Comment tu t'appelles ?» Caillou cacha derrière papa. Il était un peu timide. « Il s'appelle Caillou. Il va à l'école l'année prochaine. »« Ah bon Ça veut dire que tu prendras mon bus. »« Comment tu t'appelles ?»« Eh ben, on m'appelle Monsieur Billy, le chauffeur de bus. »« J'ai très, très, très envie de prendre le bus. »« Je ne peux pas te prendre aujourd'hui puisque le bus est plein. »« Mais... » Toi et ton papa peuvent revenir demain. Ça t'ira Ouais J'ai trop envie Le lendemain matin, Caillou attendait avec impatience le voyage en bus. Il y pensait sans cesse. Mon petit doigt m'a dit que tu prends le bus ce matin. J'ai trop envie, maman Bus Poué, poué j'ai envie de faire un cadeau à Monsieur Billy, le chauffeur, pour le remercier. Tu peux lui faire un dessin. Caillou trouvait que c'était une idée formidable. Il a pris ses crayons de couleur et une feuille de papier. C'est moi conduisant le bus scolaire. Quel très beau dessin, Caillou! Après le petit déjeuner, Caillou rejoignit Sarah à l'arrêt de bus. Tu prends le bus scolaire, Caillou? 
caillou hochait la tête fièrement. Il se sentait être un grand. Le bus s'arrêta devant eux et M. Billy ouvrit les portes. « Monte, Caillou Il faut être à l'heure !» Caillou est monté dans le bus avec son papa. Caillou et papa s'assirent juste derrière M. Billy. Caillou se sentait comme un vrai chauffeur de bus. Caillou fit coucou à chaque enfant qui montait dans le bus. Prendre le grand bus scolaire était très amusant. Arrêt, départ, arrêt, départ. Le bus se remplit d'enfants de plus en plus. Monsieur Billy les conduisait tous à l'école. À l'école, tous les enfants descendirent, tous sauf Caillou. Monsieur Billy, je t'ai fait un petit dessin. Waouh, quel superbe dessin c'est toi qui conduis le bus ?» Caillou hocha la tête. Il était très fier de son dessin. « Formidable Je le mettrai ici pour que tout le monde le voie. Il est temps de rentrer !» Caillou n'avait pas envie que son voyage en bus se termine. Il s'amusait trop. Mais quand il a vu maman et Rosie qui l'attendaient, Caillou était content de rentrer. « Tu m'as vu, maman ?» Bien sûr que oui. Tu as remercié M. Billy. Merci, M. Billy. Je me suis beaucoup amusée ce matin. Moi aussi, Caillou. Merci de m'avoir rejoint. J'ai un tout petit cadeau pour toi aussi. M. Billy donna un petit bus scolaire à Caillou. Maintenant, tu as ton propre bus scolaire à conduire où et quand tu veux. Wow! Je l'adore! Merci, M. Billy. Caillou salua le bus qui s'éloignait. « Merci pour la balade, Monsieur Billy. À bientôt !» Caillou avait hâte de grandir pour qu'il puisse prendre le bus scolaire tous les jours. C'était les vacances d'été. Caillou et sa famille allaient à la plage. Caillou avait hâte de découvrir l'océan. « C'est encore loin ?»« Pas trop, Caillou. Quand tu verras l'océan, nous sommes bientôt arrivés. » Je veux me baigner et construire le plus grand château de sable du monde! Et n'oublie surtout pas les glaces! La glace était le préféré de Caillou. Il était impatient de goûter tous les parfums différents. Mmh, miam! Miam! <rire> <rire> le voilà! Je vois l'océan là! Quand ils arrivèrent enfin, Caillou sauta vite de la voiture et courut jusqu'à la plage. Ça brûle les orteils! Ne t'en fais pas, Caillou. C'est la chaleur du soleil qui chauffe le sable. Ça ne va pas te faire mal. Caillou était étonné que le sable soit chaud. Il appréciait y enfouir les orteils. Wow! L'océan! L'océan s'étendait à l'infini. Caillou n'avait jamais vu quelque chose d'aussi grand. Caillou, le soleil est très fort. Ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup de crème solaire et ton chapeau pour éviter les coups de soleil. Caillou <rire> pouffait de rire et essayait de s'échapper. Mais maman le tenait fermement. Elle le couvrit de crème solaire. Ça chatouillait. Papa installa l'ombrelle et maman mit Rosie à l'ombre. Caillou était impatient. Il voulait s'amuser. « Qui est-ce qui veut aller nager? »« Moi! 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 » Caillou tenait la main de papa. Ensemble, ils coururent vers la mer. « L'eau est froide! »« Ça va une fois qu'on s'y habitue! » Caillou et papa s'amusaient beaucoup en s'aspergeant et patagant dans l'eau. Soudain, une grande vague renversa papa. Caillou trouvait que papa avait l'air drôle couvert d'algues. Une autre grande vague vint et prit Caillou au dépourvu. Il n'aimait pas être sous l'eau. Ne t'inquiète pas, Caillou. Soyons prudents et n'allons pas trop loin et faisons attention aux vagues ensemble, d'accord? <rire> Waouh, vous deux, c'est le déjeuner. Papa et Caillou avaient très faim après avoir esquivé toutes ces vagues. 
Caillou mangeait un sandwich, une pomme et buvait de la limonade pour son déjeuner. Miam Caillou ramassa son sandwich et en prit une bouchée, mais c'était plein de sable. Ah C'est tombé dans le sable Je peux pas le manger Une mouette qui était à proximité descendit et vola le sandwich sableux. Hé, hey, reviens C'est à moi, ça Ne t'en fais pas, Caillou. On va manger des glaces à la place. Après le déjeuner, papa emmena Caillou chez le glacier. Il y avait tellement de parfums différents et de toutes couleurs. Caillou n'en croyait pas ses yeux. Je veux essayer... <rire> Et si tu commençais par un parfum aujourd'hui, puis un autre à la prochaine D'accord. Mais comment puis-je choisir quand il y en a autant Le gentil vendeur de glace laissa Caillou goûter quelques parfums pour qu'il choisisse son préféré. Mmh, J'aime cette glace-là Ils achetèrent quatre glaces et retournèrent pour retrouver Maman et Rosie. Tu veux montrer à Rosie comment faire un château de sable? Caillou était très enthousiaste et saisit un seau et une pelle. Regarde, Rosie, il faut prendre le seau et faire comme ça. Rosie rit et applaudit avec ses mains. Les châteaux de sable étaient très amusants. Waouh, c'est magnifique Mais il nous faut un drapeau pour ce château. Soudain, Caillou sentit une vague contre ses pieds. La mer s'était rapprochée et commençait à éroder le château. Oh non Les vagues détruisent totalement mon château de sable. Comment sont-elles arrivées parce que la marée fait monter et descendre la mer. Alors les vagues montent plus haut sur la plage. La marée monte maintenant et cela veut dire qu'il est temps de rentrer, Caillou. Mais mon magnifique château de sable Ne t'en fais pas. On reviendra un autre jour pour construire un château plus grand. Maman et papa ramassèrent toutes leurs affaires et se dirigèrent vers la voiture. Je veux revenir demain, et le jour après, et le jour après. Ce sont les meilleures vacances qui soient. Caillou et sa famille ont passé une journée superbe, mais il était impatient de vivre sa prochaine aventure. <rire>